Rosario Moedano ha desvelado cuánto ha cobrado exactamente por la exclusiva de 10 minutos y también va a salir otra en Ola. Por lo cual, Rosario Moedano nos va a contar exactamente los euros que ha recibido por estas portadas o estas entrevistas que van a salir el día de hoy, miércoles. También vamos a comentar otras cositas, otras noticias, para que tengáis la información de forma fluida y entretenida. Bueno, una cosita que se habría producido en el programa de Ana Rosa, un exabrupto, quiero comentarlo. También Chayo Moedano se pronuncia sobre la demanda de Kiko Hernández. Ya sabéis que Kiko Hernández ha dicho que la va a demandar por el tema este de maltratador, que dijo temprano, luego se Rosario Moedano también por medio. Ahora lo veremos todo completito. Jesús Vázquez desvela que sufrió abusos cuando era joven en un despacho de un directivo. Telita con esa información. Y la última, Carmen Borrego vende a Belán Rodríguez y cuenta por qué la tiene pánico, por qué la tiene miedo. También interesante, me gustaría conocer vuestra opinión en la caja de comentarios en total libertad como hacemos siempre en el canal. Muchísimas gracias por el apoyo diario, os mando un beso enorme y vamos con ello. Ya sabéis que Rosario Moedano siempre es el centro de críticas de la marea fucsia, de las carrasquistas, siempre la atacan. Rosario Moedano esto, Rosario Moedano lo otro. Lógicamente, cuando ha salido la portada de 10 minutos donde la frase titular es «Mi prima Rocío no me va a pedir perdón, su verdad no es la mía», ha recibido multitud de ataques diciendo que recibe dinero por vender a su prima, que otra vez vendiendo su vida con su prima de por medio, etc. Pues bien, Rosario Moedano ha desvelado exactamente cuánto ha cobrado por... 10 minutos y seguramente saldrá también en hola que lo confirma Jesús Manuel Ruiz. Aquí está. Entrevista gratuita para 10 minutos. La de Lola no lo sabemos, no sabemos si saldrá finalmente, pero en 10 minutos gratuita. Claro, esto se debe a que como ha desvelado Jesús Manuel Ruiz en el canal de Teresa Aseo, Rosario Moedano esta entrevista la hace en calidad de promoción. Es decir, ella promociona su trabajo en la música sus canciones, su profesión, a cambio de, la, de no recibir ningún dinero en la entrevista, en la revista, ya que ese sería el pago, hacerle la promoción. Entrevista gratuita para 10 minutos. Lógicamente no han tardado muchos comentarios fucsias. Claro que sí, guapi, por eso estás en portada. Dejar ya de vivir de Rocío Carrasco, lo de tu padre en el canal del guapo es vergonzoso. Rocío Carrasco ya respondió a todo lo que dijo de ella durante 20 años la familia y los medios. Venga, dedícate a cantar, que es lo tuyo. Fechas para tu concierto. Ah, que no hay. Esta señora se ha enterado que Rosario Moedano triunfa en la música, no sé. Incluso siendo gratuita, necesitas hablar de tu prima Rocío Carrasco para ser portada de revista. Qué triste. No, Sandra. Esto ya lo han explicado. Ella ha hecho una entrevista de una hora y media para... 10 minutos y otra para hola y en esas preguntas lógicamente el reportero el que vende el, esta entrevista a la revista le va a preguntar por lo que suena fuerte que es Rocío Carrasco pero bueno esto es lo de siempre me da igual que sea gratuita o no lo de siempre no ha cobrado ni un euro Rosario Moedano por la entrevista en exclusiva en 10 minutos Vamos a pasar a una cosa que se habría producido en el programa de Ana Rosa. Alessandro Lecchio ha perdido los papeles ante Ana Rosa en directo y ha pronunciado la frase beta tomar por... Ya sabéis cómo acaba. ¿Qué ha pasado? Bueno, estaban hablando de Gemaldón, del teatro que hace Gemaldón en Supervivientes, el tema del codo entre de Ana María Aldón y el polemista colaborador del magazine matinal de Telecinco ha feado que se tenga tanta consideración con los concursantes cuando están embolsándose una suculenta cantidad de dinero cada semana por estar pasando calamidades en la isla, dice Alessandro Lecchio. Estos señores cobran un pastón, ¿y sabes por qué cobran un pastón? Para, a cambio, pasar incomodidades y ya está, es lo que hay. Es clavado a voz en grito. Pero cuidado, que se viene fuerte. Si bien el conde no estaba de acuerdo con las opiniones de algunos de sus compañeros que se mostraban mucho más empáticos con Gema por esa lesión de codo, decía lo siguiente, si te parece tan tremendo que diga, oye, me duele un codo... Pero vete a tomar por culo, sinceramente. Ha soltado abruptamente, perdiendo los estribos, a lo que Ana Rosa ha dicho, oye, 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 la boquita, por favor. Ahí Alessandro Lecchio ha continuado metiéndose con Gemaldón. Bueno, tremendo. Chayo Moedano, mientras escribís qué os parece a Alessandro Lecchio, Chayo Moedano confirma la demanda del difamador profesional y advierte es lo que tendrá. Chayo Moedano saca la artillería pesada contra un archienemigo, su archienemigo Kiko Hernández, tras su amenaza de demanda. Desde la conversación vía Twitter que Chayo Moedano mantuvo con Miguel Temprano en donde llamaba a Kiko HDLGP, que esto ya os comenté, que posiblemente pueda defenderlo porque él se puede inventar lo que quiera que signifiquen estas letras, por mucho que todos sepamos lo que hay, 
y maltratador a pesar de estar vetada en Mediaset y el colaborador no pueda mencionarla. Kiko Hernández no piensa tolerar que supuestamente Chayo Moedano continúe difamándolo. Vamos, que Kiko Hernández se queje de alguien que, su, que, que difame cuando es el, el, el colaborador más nefasto que ha, hecho, que ha fabricado esta televisión. Chayo Moedano va por todas a por Kiko Hernández y la demanda. Es por ello que Kiko va a ir a por Chayo Moedano por vía judicial. El caso es que José Alcaide, desde aquí un beso si estás viendo el vídeo, dice, no sé si este impresentable demandará a Rosa Moedano, a Rosario Moedano, pero cuidado porque existe la reconvención donde la demanda puede solicitar en el mismo proceso, la demandada, una condena para el demandante. Menudo historial de acoso y linchamiento tiene este señor con Rosario, la hemeroteca Kiko. Por lo cual, Rosario Modano ha contestado a este mensaje de José Alcaide y todo el mundo lo ha interpretado como que sí que se ha producido esa demanda. Rosario Modano ha dicho, reconvención es lo que tendrá. Aquí confirma que se ha producido la demanda. ¿Vale? Y dice, voy a tener que ir desempolvando los aparatos de Canal Plus que tengo, puff, y volver a apuntarme al psicólogo para soportar, volver a revivir ese acoso diario del difamador profesional. Aquí estaría confirmando que Kiko Hernández le habría puesto una demanda a Chayo Moedano, pero que, como dice José Alcaide, en la justicia existe, esto es reconversión, ¿no? Que en, la, en el mismo proceso le podría dar la vuelta y salir perdiendo Kiko Hernández. Jesús Vázquez. Jesús Vázquez destapa sin rodeos cómo han abusado de él en un despacho de televisión. Cuidado, ¿eh? Cuando era más joven, esto lo vamos a pasar rapidito porque es un poco escabroso, pero quería que lo supieseis para ver qué opináis. Dice que solo tuvo un incidente con un pulpo en un despacho, que no voy a decir su nombre, que además era pulpo, ¿eh? No pulpa, diciendo pues que le habían intentado tocar. Sigue explicando Jesús Vázquez que años después prefiere olvidar de su memoria lo sucedido y no darle más importancia. Pero bueno, no voy a ponerme a hacer aquí ahora un Me Too ni a denunciar nada. El presentador en los inicios de su carrera soportó cómo se sobrepasaron con él en un despacho de televisión y se vio obligado a poner límites muy claros. Tuvo un incidente, bueno, un par, en los que sentí que me estaban intentando envolver con los tentáculos y tuve que marcar límites y saber parar la situación a tiempo. La vida, te, la vida te obliga a irte cubriendo de corazas para poder seguir adelante. Tremendo lo que Jesús Vázquez ha desvelado ante todo el mundo, que intentaron sobrepasarse con él. Desde aquí todo mi ánimo. ¿Qué ha pasado con Carmen Borrego? La amenaza de Belén Rodríguez a Carmen Borrego. Ya sabéis que estos últimos días, bueno, más concretamente ayer, estuvieron con Belén Rodríguez en la boca todo el programa, chillando, gritando, Kiko Hernández por allí montando sus espectáculos grotescos. Y entonces ha llegado Carmen Borrego y desvela que tuvo un incidente con Belén Rodríguez. Todo habría, se habría producido porque Belén Rodríguez tendría un trabajo en la otra cadena, se entiende que es Antena 3, por sus palabras, y por lo que sea, mmm, bueno, llamaron a Belén Rodríguez y le dijeron, oye Belén Rodríguez, que ya no queremos que vengas. Por lo que sea, nos ha surgido otra cosa, no queremos que vengas. Entonces dice Carmen Borrego que la coge miedo porque hay un día que estaban perfectamente ese día y entonces la llama Belén Rodríguez y le dice, Carmen, por tu culpa me han llamado y me han dicho que no puedo trabajar aquí. Y que entonces Belén Rodríguez le dijo, te vas a cagar. Y desde entonces Carmen Borrego la tiene muchísimo miedo. Claro, esta es la versión de Carmen Borrego. Seguramente Belén Rodríguez te cuente otra cosa y a saber cuál de las dos versiones es la verdadera, porque estos dos son dos seres siniestros de la televisión que no han dicho ni una verdad al médico. Así que vete tú a saber cuál es la realidad, pero Carmen Borrego afirma que le tiene miedo a Belén Rodríguez. Voy a dejar aquí el vídeo. Comentadme todda vuestra opinión sobre lo que ha cobrado Rosario Moedano, es decir, cero euros, y sobre todas las noticias. Un besazo enorme y un saludito.